ఒకసారి చూస్తే వాడ కార్యకర్తలు కొంతమందికి నాయకులు కొంతమందికి రాజకీయంగా పునరావాసం కల్పిస్తారేమో కానీ దీనివల్ల బ్రహ్మాండమైన శాసనాలు వస్తాయనో లేకపోతే దీనివల్ల రాష్ట్రానికి ప్రయోజనాలు కొడతాయనేది వాస్తవం కాదని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ రోజు ఎంత కూడా చూసినప్పుడు ఒక హిస్టారికల్ గా చూసినా ఇది ఏమాత్రం అవసరం లేదు ఒకప్పుడు అధ్యక్ష లిటరసీ ఎక్కువ ఉండేది కాదు చదువుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ వచ్చేవాళ్ళు కాదు ఆ విధంగా శాసన మండలిలో కొంతమంది ఇంటలెక్చువల్స్ కూడా తీసుకొచ్చి ఆ విధంగా చర్చించాలని ఉద్దేశం ఉండేది ఈ రోజు ఇక్కడ శాసనసభ చూస్తున్నాం రెండు వందల తొంభై నాలుగు మందిలో మంచి క్వాలిటీ వచ్చింది చదువుకున్న వాళ్ళు వచ్చారు అదే మరి బాగా అనుభవం ఉండే వాళ్ళు వచ్చారు ఈ రోజు మనం ఒకసారి చూస్తే ఈ రోజు పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో మాన్ఫోర్డ్ కమిటీ పరిశీలించింది అప్పుడు కూడా చాలాసార్లు ఆలోచించి ఈ యొక్క శాసన మండలి గాని వస్తే ఆ విధంగా ఈ హౌస్ గాని వస్తే శాసనాలు డిలే అవుతాయి ప్రజాధన దుర్వినియోగం అవుతుందని ఆ రోజు కూడా చెప్పారు అదే మరి పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ లో రాష్ట్రాలు రెండో సభ కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు కానీ దీని వల్ల ఏమాత్రం లాభం ఉండదని ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా అపోజ్ చేశారని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా ఆలోచిస్తే అధ్యక్ష ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో కాదు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు కూడా అక్టోబర్ ఇరవై ఆరున బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ఆ రోజు ఆయన అఖిల భారత కాంగ్రెస్ పార్టీ సమావేశంలో మాట్లాడుతూ దీనివల్ల ఏమాత్రం లాభం ఉండదు నష్టం ఉంటుంది ప్రభుత్వ ధనం దుర్వినియోగం అవుతుంది అదే మాదిరిగా శాసనాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా లేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి వారు చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష అయితే ఆ రోజు రాజ్యాంగంలో దీన్ని ఒక పక్కన ఎవరైనా మేధావులు ఉంటారేమో అందులో కూడా అధ్యక్ష మీరు ఆలోచిస్తే మనకు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటికీ చాలా మంది చదువుకోకుండా లిటరసీ లేకుండా కొంతమంది ఈ రిజర్వేషన్ లో కూడా అదే మాదిరిగా చదువుకో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చాలా మంది చదువుకోవాలని వచ్చారు దాన్ని ఆలోచించి ఆ రోజు శాసన మండలి పెట్టుకోవచ్చని మాత్రం రాజ్యాంగంలో చెప్పిన విషయాన్ని మనం ఒకసారి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది దిశ అప్పటి నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి ఇది ఏమాత్రం అవకాశం ఉంది బ్రహ్మాండంగా జయప్రదం అయిందనుకుంటే ఎనిమిది రాష్ట్రాల్లో మాత్రం ఆ రోజు రెండు సభలు వచ్చాయి కాలక్రమేణా మూడు రాష్ట్రాల్లో పోయినాయి ఒక ఐదు రాష్ట్రాల్లో మాత్రం శాసన మండలి ఉండే పరిస్థితి వస్తా ఉంది అదే మరి కదా దిశ ఈ రోజు రాజ్యసభ దేశ స్థాయిలో చాలా దేశాల్లో ఉన్నాయి రాష్ట్ర స్థాయిల్లో అందుకనే కావాలని చెప్పి ఉద్దేశంతోనే ఎక్కడా పెట్టుకునే విషయం ఈ సభ ద్వారా ప్రజలకు గుర్తు చేస్తాను అధ్యక్ష అదే మరి అధ్యక్ష ఈ రోజు ఆర్థిక భారం పడుతుంది బిల్లులు ఆమోదంలో కాలయాపన జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఇరవై కోట్ల రూపాయల దగ్గర దగ్గర ఈ శాసన మండలి వల్ల అధిక భారం పడే పరిస్థితి వస్తా ఉంది ఇది కాకుండా టైం కన్జ్యూమ్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది ఈ రోజు ఇక్కడి నుంచి ఒక బిల్లు పంపిస్తే మళ్లీ అక్కడికి పోవడం అక్కడ పాస్ కావడం అవసరం అయితే మళ్లీ తిరిగి వస్తే మళ్లీ డిస్కషన్ జరగడం ఈ విధంగా కాలయాపన జరిగే పరిస్థితి వస్తుంది అంతేకాకుండా ఈ రోజు ఆర్థికేతర బిల్లు విషయంలో మండలికి ఒక పటిష్టమైన అధికారాలు అంటూ ఏమీ లేవు అదే కాకుండా ఆర్థిక బిల్లులన్నీ కూడా శాసనసభే ఆమోదించే పరిస్థితి వస్తుంది అదే మరిగా ఏదైనా ఒక బిల్లు చట్టం కాకుండా అడ్డుకునే శక్తి మండలికి నాలుగు నెలలు మాత్రమే ఉంటుంది తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా చట్టం అయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది అధ్యక్ష అదే మరి కదా దిశ ఏదైనా రాజ్యాంగ సవరణలు వచ్చినా అవన్నీ కూడా రాష్ట్ర శాసన తప్ప తప్ప మండలికి ఏమాత్రం కూడా ప్రమేయం లేదని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను కడక అధ్యక్ష ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్షన్ లో కూడా వారికి ఓటింగ్ రైట్ లేదు ఆ విధంగా మనం ఆలోచిస్తే ఇన్ని ఒక లిమిటెడ్ పవర్స్ తప్ప ఇంకేమాత్రం కూడా ఉండేది లేదు అందులో కూడా మనం అనుకున్న ప్రకారం పెద్ద మేధావులు వస్తారని లేదు ఎందుకంటే శాసనసభలు నాకు మళ్ళా మనం ఎవరిని పెడతాం తెలుసు లోకల్ బాడీల్లో కానీ ఇవన్నీ వచ్చే అవకాశం ఉంది ప్రజాభిప్రాయం తీసుకొని మీరు ఈ నిర్ణయం తీసుకోండి కానీ ప్రజల జీవితాలతో ఆడుకునే విధంగా ప్రజా ధనాన్ని దుర్వినియోగం చేసే విధంగా ఏమాత్రం ఉపయోగపడినటువంటి ఈ శాసన మండలి బిల్లును మీరు ప్రవేశపెట్టి దీనివల్ల లాభం రాదు నష్టం వస్తుంది ప్రజలకు డబ్బులు భారం అవుతుంది అదే కాకుండా ఈ రోజు శాసన మండలి వస్తే టైం అంత ఎక్కువ అవుతుంది అనేక నష్టాలు ఉన్నాయి దీనివల్ల ఎలాంటి లాభం లేదు అలాంటి బిల్లు అవసరం లేదని చెప్పి నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి అదే మరికి లెజిస్లేటివ్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ కి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష సుమారుగా